Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Ronel León, yo soy periodista cubano exiliado en Miami. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto Interamericano por la Democracia, cuya misión, como todos deben saber, es defender la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en todas las, las Américas. Hoy tenemos el foro Segunda Vuelta Electoral en Chile. Se trata de unas elecciones muy importantes, no solo para Chile, sino para todo el continente, para todo el hemisferio, como se ha dicho aquí en varios foros. Eh, como ha, ha dicho la prensa y muchos analistas, eh, esta, esta elección, de esta elección depende si Chile va en el camino de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos o si se incluye en el, lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. Importantes expositores que conocen muy bien el tema, que conocen, todo, que conocen Chile y que conocen la región y todos estos temas de, de libertad y, y democracia, eh, van a estar hablando de todo a de todos estos temas, les pedimos que por favor todos se centren en una presentación de que no exceda los siete minutos, tenemos muchos ponentes y esto puede afectar la dinámica. Eh, la introducción de este foro la va a hacer el doctor Carlos Sánchez Versaín, que es el director ejecutivo de este instituto, él es abogado político boliviano, eh, presidente eh, de, de ministro de la presidencia y de otros, de otros ministerios de Bolivia en democracia y autor de varios libros que tienen que ver con la libertad y la democracia en las Américas. Adelante, doctor. Eh, gracias, Luis Leonel. Eh, un saludo especial a nuestro presidente, el periodista Tomás Regalado, a los expositores aquí presentes, el eh, doctor eh, Ricardo Israel el doctor Gustavo Kovacevich, la doctora Beatriz Rangel y a los expositores invitados que están conectados eh, por el sistema institucional y que hoy día nos van a acompañar para analizar la segunda vuelta electoral en Chile que se produce en pocos días más y que sin lugar a dudas es un hito importante en este eje de confrontación que el siglo XXI le ha planteado a las Américas. El siglo XXI no es una confrontación de programas, no es una confrontación ni siquiera ideológica, es una confrontación entre la democracia, entre los gobiernos, los candidatos, los líderes, los movimientos sociales, partidos, políticos, que defienden la libertad, que defienden la vigencia de los derechos humanos y los derechos fundamentales, versus los grupos que buscan la toma del poder para violar los derechos humanos, para afectar las libertades, para terminar con los derechos fundamentales. Y lamentablemente esta descripción, este eje de confrontación del siglo XXI está dado por la historia de este siglo, donde Cuba, la dictadura única del año 1999, con el dinero, el petróleo y la entrega completa de Venezuela que le hace Hugo Chávez a partir de 1999, hace del siglo XXI un siglo de su expansión y convierte en dictadura castrista a Venezuela, a la Bolivia con Evo Morales, al Ecuador con Correa, a Nicaragua con Ortega, y establece este proceso que ellos insisten en llamarlo políticamente socialismo, socialismo del siglo XXI y que en verdad es una organización para violentar la libertad y los derechos humanos que se conoce como castrochavismo. Ese grupo dictatorial que hoy día está en crisis pero que busca expandirse y amenaza a toda la región a través de sus brazos operativos como el Foro de Sao Paulo, las FARC, el ELN y una cantidad de mecanismos que a veces tienen presentación política y a veces presentación abiertamente conspirativa y criminal, han logrado reclutar en democracia tres gobiernos más, que los denomino los gobiernos paradictatoriales, son gobiernos en democracia pero que sirven en su política exterior e interna a las dictaduras castrochavistas y son el gobierno argentino de Fernández Kirchner, el gobierno de México con López Obrador y ahora el gobierno de Castillo, en el Perú, Pedro Castillo, donde hay que hacer una mención especial a la llegada del operador político esencial, pues acaba de presentar sus cartas credenciales en el Perú, el embajador cubano Carlos Rafael El Gallo Zamora, coronel de la inteligencia cubana, que ejerció la función de embajador en Bolivia 
instalando la dictadura y sosteniendo la dictadura de Evo Morales. Dicho esto, este es el marco tremendo de referencia en el cual se mueve Chile, no desde ahora, sino desde hace años, que lo ha llevado que a partir del precio o la discusión del costo de un boleto de metro, eso se convierte en una crisis de gobierno, y con un gobierno débil eso se convierte en una crisis de Estado, y ustedes tienen una constituyente en curso, pero además tienen elecciones. Y en esas elecciones, en un Chile en crisis, eh, no está de más que desde fuera de Chile, quienes no votamos, les digamos que el resultado de Chile va a tener una importante, eh, una importante consecuencia, porque o Chile va a quedar alineado en el grupo de las democracias o va a quedar en el grupo de los gobiernos, por lo menos para dictatoriales, que empiezan reconociendo al gobierno de la dictadura de Maduro, al régimen de Maduro de Venezuela, y terminan después sosteniendo la dictadura de Cuba e incorporándose a la plataforma de la desestabilización regional. Los efectos sobre Chile, la dinámica interna la dirán los chilenos, por eso tenemos una importante lista de oradores, a los que hemos incluido además oradores extranjeros como nuestro invitado Antonio Ledesma, como el eh, ex canciller del Perú, don Luis González Posada, y nuestra directora, eh, la doctora Beatriz Esrangel. Deseo mucho éxito al pueblo chileno en la decisión que va a tomar el próximo domingo, y gracias por estar presentes en este evento que es técnicamente el último evento formal de este año y que lo hemos incorporado al programa por la importancia que tiene Chile, la libertad y la democracia en la región. Muchas gracias. Gracias, doctor Benzaín. Eh, la primera persona que va a hablar en segunda vuelta electoral en Chile en este foro es Isabel Pla. Brevemente les digo que es política y analista chilena con experiencia en el servicio público y también en la empresa privada. Fue ministra de la Mujer, vicepresidenta de la UDI, socia de la consultora Punto Equality y es columnista y panelista habitual en medios de Chile. Un placer, eh, Isabel, adelante, tiene la palabra. Sí, un gusto saludarlos, muchas gracias por esta invitación del Instituto Interamericano de la Democracia. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Ricardo Israel, que fue quien me, me invitó eh, a participar en este panel, y a mis colegas panelistas, y espero que podamos tener una conversación muy importante, no solamente para Chile, eh, sino especialmente para América Latina y también, tengo que decirlo, para el mundo democrático. Eh, me gustaría eh, eh, destinar mis minutos a eh, analizar la próxima elección en dos, en, dos, en dos grandes esferas. Uno en el contexto en el que tiene lugar y otra las dimensiones para analizar sus resultados y para hacer también una primera proyección de lo que podría ser un próximo gobierno encabezado por Gabriel Boric o encabezado por José Antonio Cast. Respecto al contexto... Eh, usted, esta ha sido percibida como la elección presidencial más importante de los 30 años. Creo que en la introducción queda muy clara las razones por las cuales ¿verdad? los chilenos, una mayoría de los chilenos, percibe esa importancia en, en las decisiones que vamos a tomar el próximo domingo. Tiene lugar también en medio de una crisis muy severa social y política que ha estado marcada por un malestar social, ¿verdad?, que hay un estallido, en, que, que está expresado en un estallido a partir de octubre del 2019, no obstante el salto económico y social y de consolidación de nuestra democracia en los últimos 30 años, algo que todavía ni los propios chilenos nos explicamos cómo un país que dio pasos tan sustanciales en los últimos 30 años, que está considerado como el país que más ha derrotado la pobreza, que más ha avanzado en derrotar la, de la pobreza en el mundo, un país con una clase media muy consolidada y con vocación de progreso, enfrentó ese estallido. Una crisis que está marcada por el cuestionamiento al poder, a la élite, a la autoridad, a los privilegios, a lo que se llama privilegios. Eh, un fuerte deterioro en la legitimidad y en la confianza en las instituciones de la democracia, en los partidos, en el Congreso, en los gobiernos. Y tengo que decir también que quienes más han contribuido al deterioro de esa legitimidad 
ha sido una oposición encabezada por la izquierda y dominada especialmente por el Partido Comunista en el Congreso, que lo que ha hecho es finalmente ejecutar un parlamentarismo de facto. En los últimos dos años, y en el último año especialmente, se han aprobado muchos proyectos de ley o se impulsan proyectos de ley en el Congreso eh, respecto a los cuales no tiene facultades el Congreso. Ha habido una violación bastante flagrante eh, de la Constitución y eso, ese ha sido el marco del deterioro de la legitimidad de nuestras instituciones. Y tengo que decirlo también con mucho, con mucho dolor. Ha sido una crisis eh, y un contexto para nuestro país muy duro y muy marcado por la violencia, muy marcado por la violencia. Y hay un antes y un después para una inmensa mayoría de chilenos, de todos los colores políticos. Siempre la mayoría de ellos te va a decir que hay un antes y un después en sus vidas y en sus percepciones de, del país, de su familia, de su futuro, desde el 19 de octubre en adelante. Es una elección que tiene lugar también en medio de un proceso constitucional. Esto no es, no es menor, este es un elemento muy importante. Es un proceso constitucional que se origina ¿cierto? en un acuerdo en el que participan todas las fuerzas políticas, con excepción del Partido Comunista, eh, y que se sella semanas posteriores al estallido social, y es un acuerdo, ¿verdad?, que traza una trayectoria constitucional. Elegimos una convención constitucional en mayo de este año que ya está trabajando, que no ha estado exenta de, de, de polémica, una convención dominada por una izquierda eh, bastante radical y que ha cuestionado desde, ¿verdad?, nuestros símbolos patrios hasta incluso principios de, de igualdad ante la ley, entre otros elementos. Eh, y por una parte muy importante de la ciudadanía es una elección presidencial entre dos caminos, entre dos visiones de la sociedad que son excluyentes entre sí. Ese es como el panorama muy general, creo que todas las personas que, con que me acompañan en este panel son personas muy informadas, conocen bastante bien el país y, 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 y comparten probablemente parte de ese, de ese contexto. Luego, me parece importante también analizar las dimensiones eh, para mirar la elección. Y yo identifico tres grandes dimensiones. Una que es la dimensión puramente electoral. Una dimensión que a veces en la política miramos, despreciamos, pero sin embargo es la dimensión que puede definir una elección presidencial. En Chile hay voto voluntario, vota en general, en los últimos años participan en las elecciones en torno a un 50%, a veces más, a veces menos, pero nos movemos en torno a un 50% de las personas que tienen derecho a voto en nuestro país. El resultado del próximo domingo va a depender, creo yo, en buena parte, de la capacidad que tenga cada candidato de convocar a quienes no participaron en la primera vuelta y que pueden estar viendo riesgos en la elección del domingo, y especialmente a los electores de los candidatos que quedaron fuera de la competencia. Participaron siete candidaturas presidenciales, ¿verdad? Eh, hay un desafío ahí muy importante de ambos candidatos de movilizar a esas fuerzas. La segunda dimensión para mirar la elección es el eje izquierda y derecha, evidentemente. Ambos candidatos vienen de los polos, de la izquierda en el caso de Gabriel Boric, y de un polo de la derecha, eh, en el caso de José Antonio Cast. Por primera vez en 30 años quedan fuera de competencia en la segunda vuelta presidencial las candidaturas de los sectores políticos tradicionales. No hay representantes de la centroizquierda o de la centroderecha participando en la elección del domingo. Y eso es una señal muy potente, muy poderosa y un llamado de atención también a los partidos políticos tradicionales eh, cierto que o abandonaron sus banderas o no tuvieron las capacidades de interpretar a sus electorados y de mandar las señales propicias. Hay una responsabilidad muy importante en lo que está ocurriendo en el país en esos sectores más tradicionales, tanto de la centroizquierda como de la centro derecha. Este es un fenómeno que hemos visto en el mundo en los últimos años eh, y es una expresión también de la crisis de la democracia. La pérdida de adhesión tanto de la centroizquierda como de la centro derecha. En Chile esa pérdida de adhesión es más, pot, más patente en la centroizquierda porque es la coalición que ha gobernado los últimos los 25, los últimos 30 años. La llamada concertación, que ustedes la conocen, que es también quien lideró los cambios más importantes en el país en los 30 años. Tengo que decir con la contribución permanente, sí, de la centroderecha, que estuvo siempre, siempre dispuesta a los acuerdos, a dialogar, 
eh, y a encontrar ¿verdad? los caminos para resolver los problemas que enfrentaba el país para poder pon darle cara a los desafíos. Creo que el país no habría dado los pasos que ha dado ni habría mejorado las condiciones de vida de millones de chilenos sin la concurrencia de la centro-derecha en, de de, en, en, en los 25 años que gobernó la concertación. El problema de la concertación, que tal vez podría dar lugar para otra para otro seminario, y es muy importante y tiene que ser también una elección para el resto de los países que enfrentan situaciones como las que está enfrentando Chile, y que se rindió, ¿verdad?, se fue rindiendo progresivamente a la visión de una izquierda más radical, que es la que encarna Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, el Partido Comunista es el partido dominante de la coalición que representa, que representa eh, Boric. Eh, por tanto, eh, es muy importante tener en consideración, ¿verdad?, que aun cuando Gabriel Boric es una figura que ha demostrado eh, la capacidad de tomar decisiones con cierta independencia, por ejemplo, él concurrió al acuerdo de noviembre del 2019 que abrió esta trayectoria constitucional. La diferencia del partido. Se puede resumir en un minuto, Isabel, se lo agradezco. Que, que se quedó fuera. Sin embargo, el, el, ¿cuáles son los grandes temores? del país. Los grandes temores de una parte importante del país es que aun cuando Gabriel Boric tiene una personalidad verdad que podría ser dialogante y buscar acuerdos, eh, representa una coalición dominada política y territorialmente por un partido comunista que niega los acuerdos, que niega el diálogo y que tiene una trayectoria verdad que ya la conocemos en el mundo entero, que normalmente concurre y llega a los gobiernos democráticamente, pero luego cuando acumula el suficiente poder abandona eh, ese, esa vocación democrática. Eh, lo que, quien, quien, quien enfrente, eh, ¿verdad?, quien esté a cargo del gobierno eh, a partir de marzo del próximo año, cualquiera de los dos, tiene que enfrentar desafíos gigantes. Primero, una crisis económica, el manejo de la pandemia, una crisis social en ciernes, los fantasmas de que en Chile se acerque o a la realidad de Argentina con una crisis económica estructural, con un 50% de la población viviendo en la pobreza, o a la realidad de Venezuela y del de, eh, populismo de izquierda verdad, que ha asumido en la miseria a ese país. Y lo más importante, con un poder legislativo eh, eh, al interior del cual no va a haber ninguna mayoría sólida y clara. Hace algunos minutos eh, la expresidenta Michelle Bachelet le ha dado su apoyo a Gabriel Boric, lo que genera también eh, una, una gran preocupación considerando que Michelle Bachelet es hoy día la principal autoridad en materia de derechos humanos en el mundo. Los chilenos nos preguntamos, ¿verdad?, eh, si en un eventual gobierno de Gabriel Boric se violaran los derechos humanos, se conculcaran las libertades de las personas, si la alta comisionada de derechos humanos en el mundo va a tener ¿verdad? la objetividad como para fiscalizar al país y llamar a Chile a cumplir con los acuerdos internacionales y con los derechos esenciales de los chilenos. Muchas gracias. Gracias, gracias Isabel. Eh, les recuerdo a todos, por favor, respetar el tiempo de los siete minutos. Eh, no es que querramos que sean breves, sino porque hay muchos oradores y después se afecta el tiempo de los que vienen eh, consecutivamente. Les agradezco mucho a todos. Eh, seguimos con Jaime García, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, estudió Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de la Sorbona, es diplomado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París, es profesor sobre temas de seguridad internacional y defensa y tiene muchas publicaciones con respecto a todos estos temas y por supuesto es una persona muy entendida en el tema de Chile. Adelante, doctor Jaime García. Muchas gracias por la invitación, agradezco al Interamerican Institute for Democracy y manifiesto el agrado de compartir nuevamente con su directivo y los coparticipantes. Ante unas elecciones tan inciertas en que las encuestas fluctúan en el margen de error, Haré unos comentarios más bien basados en algunos artículos míos anteriores, que ahí está la base y donde he desarrollado algunos conceptos politológicos que sirvan para, para lo que voy a señalar. Digo politológico, no de ciencia política, porque no los he probado en el terreno. En primer lugar, el debate de ayer. Vamos a algo del debate. Quedó demostrada una vez más la inclinación parroquial o local de Chile. Nunca se nombró nada internacional. El mundo simplemente no existe, con el agravante que tampoco se ha tomado en paneles anteriores. No sabemos qué piensan los candidatos respecto a los países vecinos, la tensión entre grandes potencias, mercados internacionales, en fin, una serie de determinantes que obligarán en algún momento a Chile a tomar posición. En eso el viaje de Cas lo posicionó más en este tema. 
no pareció un debate de un país chico en un mundo globalizado, sino que más bien para elegir un alcalde o autoridad local. En segundo lugar, el debate se centró en que tú dijiste esto, aquello, en el Twitter, en el año 2016 o en el 2012, más que en temas importantes. Yo creo que el Twitter es dañino a la larga e innecesario para un político porque son reacciones viscerales, diarias, que después se lamentan mucho porque quedan en la red. Cuando partió esto, la gente no, se, no, no tuvo presente que quedan en la red. Veamos los estorbos que hubo en el debate. ¿Acaso lo observaron esos partidarios que no han evolucionado y que viven en un micromundo egoísta y miope que perjudica y no beneficia a su candidato? A Boris, por su lado, al final del debate tuvo una reacción algo agresiva con un periodista que lleva a pensar que no es tan autocontrolado. Lo estorbó su juventud y vehemencia que habían sido su fortaleza en el debate. El test de droga innecesario, ha ido resultando un boomerang. Vemos que estos estorbos son más que en temas relevantes en asuntos puntuales y anecdóticos. Personalmente estimo que un candidato debe transparentizar todo, absolutamente todo, hacerse test de droga, cuentas bancarias, deudas, fichas clínicas, etc. El único que recuerdo que lo hizo en Chile fue Ricardo Israel aquí presente, o por lo menos el primero. En tercer lugar, ha habido cambios reiterados de programa, lo que confunde. Yo creo que lo lógico es cambiar la metodología. Es un error llegar a primera vuelta con un programa. Basta con lineamientos programáticos que orienten hacia dónde se va. Esto porque al pasar a segunda vuelta será necesario negociar, transar y claudicar algunos puntos con los aliados. De allí recién emerge un programa de gobierno serio, que se plasmará en un plan de gobierno bianual, porque tengamos presente que el gobierno en Chile es muy corto y básicamente no tiene reelección. Las miradas cronológicas en política son verdaderamente lo realista. Hace un tiempo publiqué un artículo que titulaba con, un programa, con, con una metáfora que, ¿qué es más importante, las banderas o el abanderado? El título es una metáfora, sin duda. Las banderas son las ideas y el abanderado que las encarna. Ocurre que en la segunda vuelta se suman sectores que apoyan las ideas, llamémoslas banderas, y no tanto el que las encarna el abanderado. De lo contrario, habrían votado por él previamente. Esto significa que los candidatos deben tomarlo en consideración y en segunda vuelta colocar las ideas delante de su protagonista. Otro tema en que he insistido es la instrumentalización de la política. Se acabó la política basada en ideas. No sabemos cuán marxistas son los comunistas, cuán cristianos son los demócratas cristianos. En la derecha se percibe que hay una confusión entre sistema económico y sistema ideológico, o es prácticamente lo mismo. Entonces, lo, lo importante en este asunto es que los políticos hagan pedagogía también y no se, focalizan en, no se focalicen en confundir. Ir al centro. En algún artículo comenté que el centro es una autopista donde hay que pagar muchos peajes. El centro es incierto, moderado, pero a veces más por desinterés. No es que sea un camino cierto de moderación en que existan per se acciones de moderación que se puedan imitar. Todavía existe en Chile la creencia de que el centro es algo así como el que se conoció en los años 40, 50, con los viejos radicales. Por ello, para obtener ese voto de ese centro, no es una carrera corrida. Concluyo. Factor Parisi. Ahí hay un espacio de 900.000 votos. Seguramente Parisi dará libertad de acción para ser fiel a su criterio que el partido de la gente es de la gente. Pero presumo que el análisis que hará del programa de Boric dará luces donde colocará su interés. Creo que el partido de la gente piensa más en París y 2026 que en la elección del domingo. Lo que no entiendo es por qué París aún no explica realmente cuál es su situación judicial para evitarse todo el reproche que recibe permanentemente. La gran duda es qué pasa con ese 50% que no vota. Ese dato hace que no se pueda tener una aproximación de quién ganará. El debate es para especialistas y partidarios. No creo que un indeciso se definirá por un debate. Lo que viene, 
Los problemas y descontento están allí, no hay caso. Por ello, el próximo gobierno tiene que partir con acciones sociales concretas desde el primer día. Desde, de lo contrario, el panorama se agravará en corto periodo. Respecto a quién gane, si lo hace CAS, la duda será si podrá materializar su intención de asegurar el Estado de Derecho, seguridad ciudadana y estabilidad en un clima hostil. Por su parte, Boric, si todas sus ideas tendrán la base económica que se requiere para que tengan vialidad. En una oportunidad señalé aquí mismo que no hay modelo alternativo al sistema capitalista. La socialdemocracia es una forma de modelo capitalista con acento más social, pero no es algo que tenga vínculo, vínculo actual con la economía política marxista. En eso Boric ha hecho un cambio porque no podía seguir sustentando un sistema económico que no lo ha podido definir. Entonces se acerca más a la socialdemocracia que está definida. A Tony Blay le criticaban justamente su acercamiento a lo que se conoce por capitalismo y, de, y, y la derecha, a partir de la socialdemocracia. Lo mismo se dice del presidente Lago en Chile. Por eso lo que se escucha como modelo alternativo al capitalismo simplemente es humanizarlo. Publiqué un artículo no hace mucho que denominé una socialdemocracia de derecha y ahí doy los fundamentos de esto. Aquí hay un problema. La relación nuevo gobierno, congreso y convención constituyente serán muy importantes en el futuro. Allí puede estar el germen del conflicto político próximo, que ya no será entre ejecutivo y congreso como conocemos desde el siglo XIX. En este caso no será uno contra uno, sino que podría ser dos contra uno. Quiero finalizar eh, con una frase de Winston Churchill que dibuja, que dibuja en cierto modo, modo lo que sucede, sobre todo cuando nuestros países envejecen. Churchill, que nadie desconocemos su sabiduría, dijo, la juventud está por libertad y reformas, la madurez por la transacción razonable, la senectud por la estabilidad y el reposo, la progresión normal entonces, es desde izquierda a derecha y con frecuencia de extrema izquierda a extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime García. Les recuerdo a todos, por favor, los siete minutos que tienen eh, para su exposición. Vamos a continuar en el foro eh, Segunda Vuelta Electoral en Chile, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, con Gustavo Kovacevic. Él es chileno, eh, está radicado acá en Florida, en los Estados Unidos. Es ingeniero comercial, presidente de Business Consulting Group. Está muy activo en temas que tienen que ver con economía, con empresas y con la democracia en su país. Y muy atento a estas elecciones. Así que le damos la bienvenida. Está presencialmente aquí el doctor el, el Gustavo Kovacevich. Muchas gracias por la presentación. Gracias al Instituto. Eh, saludo a mis eh, colegas panelistas y a todos los que nos están eh, viendo y escuchando. Trataré de acortar un poquito mi presentación, sobre todo porque ya se han dicho muchas cosas que comparto y que explican eh, la historia y el contexto. Puede que me repita un poquito en, en alguno de esos temas, pero voy a tratar de minimizarlo. Yo veo a Chile eh, como una experiencia muy exitosa bajo un doble asalto del comunismo y del Castro Chavismo por una parte y de la mano de Antonio Gramsci por la otra o de la revolución fracasada con armas y guerrilleros a gran escala a una revolución cultural exitosa y debemos entender algunas de las razones propias y ajenas que posibilitaron llegar a esta situación he dividido mi presentación en cuatro puntos las amenazas de hoy el diagnóstico bastante compartido eh, la elección presidencial y las amenazas del futuro. Las de hoy es porque Chile se encuentra nuevamente después de 50 años frente a un punto de quiebre. El pueblo de Chile votará en menos de una semana por el comunismo o por la libertad. Así de simple. Viviendo ya por más de 20 años en los Estados Unidos, bien informado de lo que pasa en mi país y con la perspectiva que da la distancia, igual quiero decir que me preocupa y me duele el futuro de mi país por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos y conocidos y por toda la sociedad que necesitaba seguir progresando. 
Pienso que en el diagnóstico hay que reflotar algunas ideas o conceptos que forman parte del nuevo contexto en el que nos desenvolvemos. Y lo he hecho en cinco puntos. Uno, estamos inmersos en una guerra cultural, molecular y de enorme impacto social que la estamos perdiendo totalmente en favor del socialismo marxista internacional hasta ahora. Vivimos el avasallamiento diario del Estado de Derecho, de la justicia, del orden y la seguridad. Estamos viendo en América Latina la toma del poder por la vía democrática populista para luego intentar establecer una dictadura democrática. Estamos llegando al extremo de ver cómo es posible ejercer una violencia vandálica y terrorista creciente con recompensas económicas incluidas y con castigo al mismo tiempo para las fuerzas de orden y seguridad. Finalmente, la consecuencia económica de esta situación ha sido el debilitamiento económico general de las empresas, especialmente de las pymes, la pérdida y precarización de trabajos, el endeudamiento fiscal hasta niveles nunca vistos en los últimos 40 años y una situación de gran incertidumbre e inseguridad jurídica para las inversiones indispensables para el crecimiento del país. ¿Cómo puede ser que con un enorme éxito económico-social haya tanto malestar y violencia desatada? Después de 30 años de buen y focalizado trabajo, el sistema capitalista y de apertura de mercado nos puso a la cabeza el desarrollo en América Latina. Logramos grandes éxitos, entre ellos, reducir la pobreza de un 50% a un 8%. Es casi un récord mundial. Tener la mayor movilidad social de los países de la OCDE. Y seguir disminuyendo la desigualdad, especialmente en los grupos más jóvenes, uno de los temas donde más se ha mentido y se sigue mintiendo descaradamente. Sería largo enumerar y detallar todos los otros aspectos donde ese progreso nos sitúa a la cabeza del desarrollo económico de América Latina hasta hace un par de años, y que se ha transformado en un imán para inmigrantes de todo el continente. Por algo será, y también por algo sería, que Bill Clinton dijo en su momento que éramos la joya de la corona. Sin embargo, desde el octubre del 19, Hemos retrocedido 30 años. Ese malestar justificado, esa violencia, esa coerción institucional para llevarnos a una convención constituyente, que es la primera etapa antes de la asamblea a la venezolana, tiene que ver también con errores o deficiencias propias de nuestras políticas públicas que debieron haber advertido en alguna forma lo que se venía y de hace bastante tiempo. Nos quedamos dormidos pensando que los índices macroeconómicos y muchas áreas de progreso bastaban, pero al mismo tiempo enmascararon situaciones que fueron hábilmente aprovechados. Todo lo anterior llevó a que se firmara un acuerdo por la paz, que nunca llegó, y por una nueva constitución, que jamás fue prioridad para la gente que protestaba pacíficamente y por buenas razones. Entonces... ¿Dónde está la principal culpa? ¿En el sistema económico tan atacado o en el gobierno y el parlamento? Me atrevo a sostener y afirmar que lo que falló fueron los gobiernos, el parlamento y el liderazgo nacional, y no el sistema o el modelo económico intencionadamente motejado negativamente como neoliberalismo y cuya esencia debemos defender, sí, defender, clarificando sus bondades y evitando sus excesos, tanto con mayor ética y probidad en la conducción de los negocios, como por una mejor y oportuna supervisión a nivel de gobierno. No sigamos comprando a la izquierda sus eslogans y mentiras. Y esto plantea un desafío pendiente a nivel macro y político que debería traducirse en una modernización del Estado y un mejoramiento de sus cuadros profesionales. Tema sobre el cual, debo decir, no se ha querido, no se puede o es muy difícil avanzar dado las parcelas de poder y las contrataciones relacionadas que han agrandado el tamaño del Estado de manera inaceptable e insostenible. Bueno, las explicaciones a todo este desastre son varias. A la carrera, expectativas crecientes alimentadas por el éxito económico, un endeudamiento excesivo que es una caldera a presión, el triunfo de la emoción sobre la razón, la lenta penetración de un discurso de odio, el surgimiento de grupos minoritarios identitarios muy activos, demandas y promesas de todo tipo, derechos humanos por sobre el orden y la ley y debilitamiento del rol de la policía. Y para todo eso hay una vacuna, a propósito de pandemias, que es la más importante y principal, que es educación, educación y más educación. Y aquí yo planteo que necesitamos que todo el mundo sepa 
al menos cinco cosas básicas de cómo funciona el mundo y la economía. Un excelente ejemplo sería leer y analizar el economista callejero de Axel Kaiser de reciente publicación y ya agotado, que permitiría preparar y educar a los jóvenes y a la población en general para no caer presa del populismo devastador de sus propias vidas. Ok, ¿qué se juega este 19 de diciembre? Como ya lo vimos, la existencia de uno de dos modelos antagónicos, por eso en libertad, orden y democracia, o un Estado omnipotente, centralizado, colectivista, intolerante y controlador del individuo. Lo bueno y lo malo al día de hoy, en mi opinión, es que estamos mucho mejor que hace 90 días. Hemos transitado de un escenario muy negativo a uno que podría ser mucho más positivo, incluso si triunfa el candidato marxista, que ciertamente no queremos. Las amenazas institucionales eran tres, que ganara el candidato del PC en la primera vuelta, que el Parlamento siguiera dominado por la izquierda, y tercero, que la Convención Constituyente siguiera avanzando en su trabajo destructor de los principios de Chile. A menos de una semana de la segunda vuelta, tenemos un escenario donde ganó el candidato de la libertad por dos puntos. En las elecciones del 21 de noviembre, junto con la presidencial, logramos empatar políticamente en el Congreso. Y eso es muy importante decirlo, porque habíamos obtenido solo un 22%, un magro resultado de la elección para la Convención Constituyente. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo un desacople en este caso. La nueva Constitución, a pesar de no haber sido nunca una prioridad, ilusionó a la gente que se aferró a ella como una tabla de salvación de todos sus problemas. Este resultado inesperado, hay que decirlo, asegura equilibrio y podría evitar el peor de los resultados. ¿Cuál es la gran pregunta entonces? Si ese desacople en la, en la votación se mantendrá o no. Y esto nos lleva a la parte final de esta presentación y a plantearnos la pregunta del millón de dólares. ¿Quién va a ganar la presidencia este 19 de diciembre? Me temo como es obvio que nadie sabe la respuesta perfecta. Las encuestas nos ayudan, pero hasta por ahí no más. Hasta este viernes 10 se confirmaría un repunte importante de CAST, con una baja en la abstención, con un Boric congelado que le otorga a CAST cuatro puntos de ventaja. Este resultado es de Atlas Intel, encuestador internacional que pronosticó bien los resultados de la primera vuelta y los de Perú y de Estados Unidos. Anoche, en el último debate presidencial de Anatel se dice que no hubo un claro ganador. Y si eso es correcto, es posible que en el debate pendiente vía YouTube con los Bad Boys de París se logre un compromiso más claro en favor de Cast, con lo que se podría consolidar su ventaja, según la encuesta citada anteriormente. Ex, eh, después del debate de Anatel se produjo un hecho que eh, espero y supongo tendrá consecuencias lamentables para Boric cuando con una actitud absolutista y autoritaria descalificó a un periodista que le preguntaba con algún detalle sobre su famosa encuesta de orina para comprobar si él era un consumidor de droga o no. En fin, en cualquier caso será un resultado muy ajustado, eh, donde se espera una migración del voto de la mujer, en mayor medida hacia Casque durante la primera vuelta, y votos de Sichel y Parisi también. Lo que sí podemos pronosticar con mayor éxito es que qué es lo que pasaría con Boric o con Kass si gobierna. Con Boric lo sabemos, no hay mucha novedad. Más años difíciles, mayor endeudamiento, crisis financiera, inseguridad jurídica y personal y asalto de los abiertos o encubiertos a los fondos de pensiones, principal botín disponible para ejecutar una política populista. Con Kass también serían difíciles, pero por otras razones. La izquierda no se va a aguantar tranquilamente a un gobierno de derecha porque no cree en la democracia y en la alternancia en el poder. Quiero cerrar diciendo que espero, como estoy seguro ustedes también, que a último momento la cordura y el instinto de conservación salven a nuestra patria y no tengamos que caer a un pozo de miseria, de escasez, de inseguridad y de violencia para recién entonces recapacitar y elegir tardíamente a quien represente un gobierno de recuperación nacional. El momento es hoy y ahora. Muchas gracias. Gracias, Gustavo Kovacevic. Continuamos con Víctor Manuel Rebolledo. Para que lo conozcan, quienes no eh, tienen su biografía, él es, es ministro, secretario general de la presidencia, es diputado del Congreso chileno, doctor en Derecho, político de la transición y gobierno de centro izquierda, 
presidente del Partido por la Democracia, dos veces ha sido diputado, también ministro y experto en derecho constitucional. Tiene la palabra Víctor Manuel Rebolledo durante siete minutos. Tiene que activar el, el micrófono, doctor, por favor. Tiene el micrófono desactivado. ¿Ahora? Ahora sí lo escuchamos. Adelante, muchas gracias. Me escucha. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia la posibilidad de participar en esta conversación relativa a la elección del próximo domingo. Eh, muy importante para nuestro país. Eh, voy a procurar eh, referirme a tres temas, eh, tratar de enfocar cuál es el contexto. Eh, comparto, no todo, pero muchas de las cosas que hizo eh, en su análisis mi colega chilena. Y bueno, efectivamente en Chile acostumbramos los políticos y los periodistas especializados, los analistas, cada vez que hay una elección presidencial, a señalarla como una elección histórica, la más importante del siglo, etc. Eh, bueno, y no siempre puede ser así. No obstante, en nuestro régimen político, donde la presidencia de la República eh, en el sistema institucional es muy fuerte, desde luego eh, todas las elecciones son extremadamente importantes para el devenir político del país. Ahora, en este caso, eh, es una elección desde luego muy importante, pero es una elección distinta. Y eh, es una elección que se caracteriza, en primer lugar, porque quienes se van a confrontar en la segunda vuelta marcan el cierre de un ciclo político de 32 años que se inicia con la transición a la democracia. Estamos inmersos en una crisis de orden político, incluso institucional, con una convención constituyente, eh, social derivada de eh, el estallido social y la pandemia, con un reclamo ciudadano eh, sobre la élite muy relevante que forma parte del paisaje de lo que viene ocurriendo en el país. Y claro, la particularidad de esta elección, que quiero decirlo, es la octava elección presidencial democráticamente impecable e ininterrumpida en 32 años desde que se restableció la democracia, es la sexta ocasión en que además se va a resolver en la segunda vuelta por el sistema de balotage que estableció la Constitución de 1980 actualmente vigente. Ahora, ¿y cuál es la característica de esta elección y por qué hablo del cierre de un ciclo político? Porque finalmente han pasado a la segunda vuelta los candidatos de los extremos del espectro político. El candidato de CAS, que levantó una opción con un partido que fundó de centro derecha, el candidato Boric, que representa a una coalición de extrema izquierda. Ahora voy a tratar de caracterizarlo de cierto modo. ¿eh? José Antonio CAS es un ex diputado de la UDI. La UDI es el partido de la coalición histórica de centro izquierda que actualmente gobierna, la UDI es el partido más de derecha, más moderado. Bueno, José Antonio Caz renunció a ese partido, formó el Partido Republicano, que es una plataforma ultraconservadora y de extrema derecha. Eh, sus detractores le han imputado ser un símil de Donald Trump o bien de Bolsonaro. Sin embargo, en rigor... Eh, yo lo homologaría más a lo que expresa el fenómeno o la expresión de lo que es el partido Vox en España que emerge a la derecha del Partido Popular. El caso de Boric es más complejo. Sin duda él encabeza una coalición de extrema izquierda, pero es un líder político que ha hecho una evolución bastante acelerada hacia posiciones más moderadas. Esto se señalaba incluso por algunas de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Él, eh, tal vez lo que singulariza lo que estoy diciendo es que él, cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, que abrió cauce al proceso constitucional actual, que fue 
abrir un cauce de solución política e institucional a la grave crisis generada por el estallido social del 18 de octubre, eh, él, de, Boric, despegándose de su partido, fue incluso sancionado disciplinariamente por su partido, él firmó y suscribió el acuerdo que abrió este cauce al proceso constituyente que fue una vía de solución política e institucional. Ahora él, eh, algunos de sus adherentes, en función de la necesidad ¿verdad? de moderación para la segunda vuelta de estos dos candidatos, eh, lo han, han dicho que está convertido en un socialdemócrata. Yo no creo eso. Yo creo que eso es mucho decir, pero bueno, lo concluyente es que él sí expresa y encabeza, más allá de estas características que he señalado de su posición, una coalición de extrema, de extrema izquierda, donde el Partido Comunista eh, no es una fuerza dominante, pero sí una fuerza sumamente relevante e influyente. Ahora, quisiera decir qué explica para la gente, sobre todo, que mira el proceso chileno desde fuera, qué explica que las dos grandes coaliciones que se alternaron en el ejercicio del gobierno durante 32 años, construyendo un proceso político que generó, a mi juicio, con justo motivo, eh, mucha admiración en su aspecto de desarrollo político, desarrollo institucional, eh, crecimiento económico. El producto chileno se multiplicó por tres entre 1990 y ahora. Políticas sociales que efectivamente disminuyeron la pobreza de un rango de alrededor de 40 y tantos por ciento al 10 por ciento. Ahora, ¿qué explica esto, esta situación? Bueno, que finalmente las coaliciones que protagonizaron este proceso político tan exitoso eh, hoy día eh, hayan quedado rezagadas y estemos confrontados el próximo domingo a una elección entre do, las dos coaliciones de los dos extremos del espectro político. Bueno, la, la explicación más recurrente que se ha entrado casi incluso como un tópico eh, en Chile es que estamos en el contexto de un país polarizado que ha sido víctima de una extrema polarización. Y yo creo que, yo, yo discrepo de eso y, y quiero explicar por qué. En Chile hay 15 millones de electores con derecho a voto. Es el padrón electoral de los chilenos con derecho a votar. El candidato Cast de la coalición de extrema derecha que sacó en la primera mayoría, en la primera vuelta, sacó el 27 y fracción por ciento de los votos. El candidato Boric, de la coalición de extrema izquierda, el 25 y fracción por ciento de los votos. Si consideramos su votación con referencia a los 15 millones de electores, el día domingo de la primera vuelta, el 13 por ciento de los chilenos salió a emitir su voto en favor de José Antonio Cast Y el 12% de los chilenos salió de su casa a emitir su voto en favor de eh, Boric, el candidato de la extrema izquierda. O sea, esta no es una sociedad naturalmente que está polarizada. Aquí lo que vivimos es un fenómeno de desfundamiento electoral, no en la elección parlamentaria, como lo voy a decir más adelante, pero sí en la elección presidencial de las dos grandes coaliciones que dirigieron los destinos del país durante estos 30 años. Ahora, particularmente, eso es lo que explica de que dos candidatos de coaliciones del extremo del espectro, con votaciones minoritarias, débiles, estén hoy día disputando el próximo domingo la segunda vuelta. Ahora, particularmente en esto, y esto lo dijo Caroline Schmidt, que particularmente eh, esto se explica por el desfondamiento virtualmente hacia su virtual desaparición como actor político de la coalición de centro izquierda, de la que yo formé parte ¿eh? Eh, y formo parte durante todos estos años. Ahora, eh, la verdad es que los motivos de esto, ¿no? como dijo Carolina, da para otro, otra conversación, eh, y, y por qué este proceso político tan exitoso que vivimos 32 años derivó en un estallido social y en una crisis político-institucional 
que nos tiene ahora en este balotaje con representantes de los dos extremos políticos. Dicho todo esto, quiero terminar diciendo lo siguiente, en relación a, a lo que parece ser un poco la preocupación y el foco de preocupación que hay naturalmente, eh, siempre lo ha habido en el proceso chileno, en los procesos políticos eh, chilenos, en el sentido de lo que está en juego el próximo domingo. Y yo en esto, yo, yo quiero ser categórico porque no tengo duda. ¿no? Puedo, puedo naturalmente equivocarme. Yo creo que no está en juego eh, la democracia en la, próxima, en la elección del próximo domingo. Al pasar al balotar los candidatos a los extremos, naturalmente la propaganda ¿eh? de lado y lado es la descalificación del otro. Se dice, mire, Boric nos lleva a Venezuela y al comunismo. Yo creo que Boric no nos lleva a Venezuela y al comunismo. Se dice, Cas nos lleva a terminar con la democracia y a, y, a, y a retroceder al Pinochetín. Tampoco es cierto. Yo creo que ambos son políticos que operan y van a seguir operando dentro, si son elegidos presidentes, del margen de las instituciones democráticas chilenas y ninguno la pone en riesgo. Ahora, nuestra democracia está como a nivel global, en una situación de crisis, que es un tema en sí mismo, digamos, pero eso es distinto, naturalmente, a que pueda estar, a, a que esté en riesgo en esta elección. Esto sumado a un elemento que se señaló eh, anteriormente. El Parlamento quedó equilibrado entre los dos eh, ámbitos del espectro político. Ni Cas si gana, ni Boric pueden llevar adelante ninguna de los aspectos de su agenda sin concordar, sin negociar, sin buscar la, el acuerdo con otros sectores políticos. Lo que naturalmente los obliga a la moderación, cosa que ya han tenido que incurrir en el curso de la campaña de la segunda vuelta. Termino diciendo lo siguiente. Eh, mi impresión yo soy experto electoral, además eh, fuera de constitucionalista, es que es muy incierto el resultado del próximo domingo. Es muy incierto. Eh, Las encuestas le dan una leve ventaja a, a Boric, que fue mayor la primera semana de la campaña de segunda vuelta, creo que se ha reducido, pero más allá de esa leve ventaja, yo pienso que eh, es muy incierto, no me atrevería a hacer un pronóstico de quién puede ganar la elección del próximo domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Manuel Roedo, por esta disertación tan interesante. Eh, continuamos en el foro Segunda Vuelta Electoral en Chile con la doctora Beatriz Rangel. Es analista y politóloga venezolana, exiliada acá en los Estados Unidos, es experta en temas eh, latinoamericanos, egresada de varias universidades importantes como la Central de Venezuela, Boston y Harvard, tiene una fructífera carrera eh, en el sector público y en el sector también privado. Eh, estuvo a cargo de varios ministerios en, en su país y del, tera, del Teatro Teresa Carreño. Ha trabajado en el sector eh, privado como jefe de estrategias corporativas del grupo del importante grupo Cisneros y fue directora de Relaciones Internacionales de Codere S.A. Desde 2004 dirige la consultora ANLA Consulting que brinda asesoría sobre comercio internacional para medianas empresas. Ella es directora de este instituto y le damos la palabra. Adelante, Beatriz. Muchísimas gracias, Luis Lionel. Muchísimas gracias por incluirme en este panel tan interesante donde hemos oído verdaderamente sabias análisis por parte de los protagonistas de esta historia que son básicamente los chilenos. Yo me atrevo a conversar con ustedes hoy desde, eh, y compartir lo que son mis experiencias en el conocimiento de América Latina de Chile y las proyecciones que comparto casi que día a día para poder hacer análisis a los clientes de lo que dicen las agencias de ratings de, de, de riesgo que son fundamentales a la hora de medir la posibilidad de que los países reciban, los, los mercados emergentes como son los países de América Latina, reciban inversiones. Yo quería compartir con ustedes simplemente cuatro ideas de una extranjera viendo a Chile, que son, primero, a mi modo de ver, Chile, por, por donde se lo mida, 
es un país desarrollado. ¿Por qué digo eso? Porque su índice de desarrollo humano es de más de 0.8, de hecho es 0.852. Esto coloca a Chile en el mismo escalón que países como Croacia, como la República Checa, es decir, como países europeos, y la distancia de América Latina. La distancia muchísimo de América Latina, yo creo que hay dos países que se están distanciando de América Latina desde el punto de vista económico y cultural, que son Chile, que ya lo ha hecho, y el Uruguay, que va por ese camino. Entonces, eh, esos son, vamos a decir, lo que podemos decir como latinoamericanos, nuestras historias de éxito, nuestras success stories son Chile, Uruguay y Costa Rica. Entonces, yo creo que cuando un país llega a estos niveles de desarrollo, se crean dos cosas. Una, estabil una estabilidad muy grande en los pilares económicos que, se que, que sirven para crear riqueza y no para extraer renta, que es lo que hacen la mayoría de los países latinoamericanos. Y en segundo lugar, crea una cultura de clase media que es compartida por toda la población, no importa cuál es su nivel socioeconómico. Estas dos cosas llevan hacia la estabilidad, porque con los pilares económicos abocados a la creación de riqueza, que es lo que uno tiene capacidad para resistir los choques externos y para reacondicionar la economía hacia las nuevas oportunidades. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es que yo estoy convencida, a lo mejor equivocadamente, porque vuelvo y repito, no soy chilena, que las protestas que ocurrieron en la denominada prima, Primavera Roja de Chile del 2019, si no hubieran sido atizadas por extremistas que perseguían el seguimiento de los modelos de Cuba y Venezuela, si eso no hubiera ocurrido, esas protestas se hubieran sido muy similares, mutatis, mutanti, porque estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX, a las protestas acaecidas en París con los estudiantes en 1968. Porque qué era lo que había detrás de esa protesta, a mi modo de ver y con mi conocimiento limitadísimo sobre Chile, era que había una nueva generación, que quería ser protagonista, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, y que de alguna manera no había podido lograr emerger, porque en lo político había una generación, vamos a decir, la generación pionera de la fase democrática, que actuaba como un tapón, y en, el, en lo económico pues había unos, unos eh, empresarios establecidos que tampoco le daban mucha cabida en el liderazgo empresarial, al, liderazgo, a, a, al, al empresariado emergente. Y además habían los problemas que tenemos en toda América Latina, en todas las Américas, ni siquiera solamente en toda América Latina, sino en todas las Américas, que es el problema de la manera como ocurrió nuestro ingreso a la modernidad, que vino dado por ocupación de potencias o poblaciones extranjeras. Todas venían de Europa y en ese proceso pues se sojugó, se expropió, y se explotó a la población local. Entonces, en Chile, aunque la población mapuche sea pequeña, pues se sufrió exactamente lo mismo que pudieron sufrir los apaches, los comanches y cualquier otra nación originaria en América Latina. Y todo eso estaba detrás, de la, a mi modo de ver, de la protesta chilena. Entonces, ¿qué, qué era lo que, lo, lo, que, lo que ocurría? Lo que ocurría era que... A esa protesta, que era natural y comprensible, se unieron unos elementos radicales que representaban otros sistemas políticos que conviven en América Latina y que no, cuyo único objetivo es hacer de cualquier inestabilidad, aunque sea instantánea, una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para penetrar los sistemas políticos y hacer lo único que ellos saben hacer, que es fagocitar las instituciones para iniciar un proceso de extracción de riqueza y de sojuzgamiento de la población. Lo vemos en Venezuela, lo, bueno, lo, tenemos 60 años viéndolo en Cuba, Ahora lo, lo vemos en Venezuela en los últimos 20 años, lo estamos viendo en Nicaragua, lo vemos también en Bolivia, 
Y sabrá Dios cuántos otros países de América Latina podrán caer víctimas de este sistema. Entonces, yo lo que pienso fue que esa protesta original, penetrada por estos elementos radicales, fue pésimamente mal manejada por el gobierno y que el gobierno, en lugar de atenuar la, la, la protesta, lo que hizo fue realmente echarle fuego. Hubiera, habrían otras maneras de salir de, de la coyuntura que no fueron consideradas por el gobierno y creo que se metió en un laberinto él solo, porque, por ejemplo, el tema constitucional no era una cosa que estuviera en la agenda, la introdujo el gobierno, e introdujo el gobierno también, al introducirlo tuvieron que regresar a la convención de Pinochet, lo cual trajo unos recuerdos horrorosos y complicó todavía más el debate político. Pero si, ese de, si, si, si la protesta chilena no hubiera sido mal manejada por el gobierno y penetrada por estos elementos radicales, hubiera sido mutante y mutante un reenactment de lo que ocurrió en el 68 en París, Francia. Bueno, esa, la tercera idea que quiero compartir con ustedes es que a mi modo de ver, Chile tiene una cultura centrista y que esa cultura centrista la ha ido forjado, se ha forjado con dos yunques. Uno es el medio ambiente. A los chilenos les ha tocado luchar contra un medio ambiente realmente inhóspito, que no era fácil. No era fácil sobrevivir en Chile, ¿eh? ni para los españoles, ni para los mapuches, ni para nadie. Y entonces eso los ha hecho disciplinados, los ha hecho bastante distintos a muchos de las naciones eh, latinoamericanas. Y el otro, el, el otro yunque, por supuesto, es que la riqueza minera, que les ha permitido desde el inicio conectarse con el resto del mundo. Porque esa riqueza minera que se extraía en Chile no era para consumo interno, siempre fue para consumo en el exterior. Con lo cual, Chile adoptó o in inyectó dentro de su economía y de su orden cultural ideas muy avanzadas de la modernidad. Y eso desde hace muchísimo tiempo. La última idea que quiero compartir con ustedes es que la economía verde, como la llaman muchísimos analistas, llegó para quedarse en el mundo. Y el gran catalizador de esa economía verde es el automóvil electrónico. Esta invención consume cuatro veces el cobre que un auto a combustión. Además, sus baterías demandan ingentes cantidades de litio y de vanadio. Tres minerales presentes en la realidad chilena en menor, menor, menor o mayor grado. Entonces, Chile, por lo tanto, está en las puertas de un gran auge económico y su desarrollo y expansión está atado a la estabilidad de las clases medias. Y esas clases medias chilenas ya lo intuyen, porque pasaron por una cosa espantosa, que fue la violencia. Vieron cómo quedaron destruidos uno de los mejores sistemas de transporte público que había en América Latina y ellos y el señor el, el, el pequeño empresario el trabajador eh, de staff de cualquier compañía ha sufrido las consecuencias de esa destrucción y, y puede sacar una conclusión de cómo sería si gente como la que fue a destruir el metro toma las riendas del país eh, los, pueblos, los pueblos pueden ser distraídos pero no son bobos de manera que creo que estas elecciones son un parteaguas entre la fase pionera del periodo democrático y la fase de consolidación de un nuevo auge económico bajo un nuevo liderazgo. Y francamente, a mi modo de ver, hacía falta esa renovación en el liderazgo chileno. Porque una, una simple mirada, uh, sacando al, al presidente Elwin del baile, si uno mira los otros 22 años, fueron cuatro personas las que ocuparon eso, eh, 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 la posición de la presidencia de la república. Siendo que Chile, con, con esa economía pujante, con esa capacidad de inserción en el mundo, creó liderazgo en lo político y en lo económico que estaban listos para asumir las riendas del país. Entonces yo creo que, miren, todos los partos son difíciles y dolorosos. Y este ha sido simplemente el parto de una nueva etapa en la modernidad en Chile. De manera que yo soy optimista sobre el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Beatrice. Continuamos en el foro Segunda Vuelta Electoral en Chile con otro de los eh, académicos de la casa, el doctor Ricardo Israel, él es abogado. Eh, 
chileno de origen judío, comentarista internacional en radio y televisión, columnista para medios sobre temas políticos y jurídicos, fue candidato presidencial por el Partido Regionalista eh, de los Independientes en el 2013, profesor en las universidades de Texas, Pittsburgh y la Universidad de Chile, autor, entre otros libros, de Un Mundo Cercano, El Impacto Político y Económico de las Nuevas Tecnologías eh, y muchas otras publicaciones. Adelante, doctor. Eh, mis agradecimientos al Instituto Interamericano para la Democracia por haber puesto en el último día de actividad antes de las vacaciones de, de fin de año esta, este foro. Lo que quiero decir yo, para no repetir lo ya dicho, es esencialmente lo siguiente. Evidentemente esta es una elección importante. Con razón ha sido comparada por las alternativas que se presentaron en 1970 y también con otro tipo de elección, el plebiscito de 1988 sobre la continuidad del general Pinochet. Quisiera decir al respecto que las elecciones en democracia es la forma pacífica para resolver los conflictos. Pero, desgraciadamente, a pesar de su importancia, no creo que vayan a cumplir con este ideal el escrutinio que se realice, como siempre en Chile, en el mismo día y a las horas de cerrarse las mesas escrutadoras, el escrutinio que se realice en esta segunda vuelta electoral. La razón es doble. La primera es la existencia de dos sistemas paralelos. La convención, y recordemos que es una convención y no una asamblea, por la sencilla razón que tiene limitaciones, aunque los constituyentes muchas veces lo olvidan, tienen limitaciones a lo que pueden hacer y existe un plebiscito de salida para que el soberano, el pueblo, eh, a mediados del próximo año, decida definitivamente si acepta o no este sistema. Esta, esta convención tiene sí dentro de sus atribuciones proponer el término del sistema presidencial y la convocatoria anticipada a elecciones. Y el segundo elemento me parece más sustancial. A pesar de su importancia, creo que quien gane no cambia la posibilidad real que Chile se haya alejado del camino que, como decía Beatriz en su muy interesante intervención, parecía llevarlo camino al desarrollo. No solo en los últimos años, sino un proceso que lleva varias décadas que alteró que si algo había hecho bien Chile había sido la consistencia en las políticas a partir de 1990. Un ahorro, por ejemplo, de la época de vaca gorda del precio de las materias primas, la regla del 1% que se estableció en el gobierno del presidente Lagos de ahorro del presupuesto, y ese dinero permitió que el país pudiera enfrentar de mejor forma la pandemia. El punto es que Chile se ha alejado del camino del desarrollo, vienen años difíciles, y es bueno recordar que de acuerdo a un estudio del 2013 del Banco Mundial, Chile debería haber iniciado este año el camino que lo llevaba a acercarse y quizás a superar a Portugal en el esquema del desarrollo. Es decir, en la Liga del Desarrollo, los últimos niveles que ocupaba Portugal, Chile podía acceder a ello. Y nada lo ilustra mejor que en un par de años Chile ya no va a generar recursos suficientes para pagar su deuda externa y sin contar el gasto social que viene, ya sea como consecuencia de la nueva constitución o por las necesidades demostradas en los últimos años, solo para pagar los intereses. Y esa es una trampa de la cual ningún país en la región se ha podido escapar. En el fondo, Chile carece desde hace tiempo de definiciones estratégicas similar a lo que ha acompañado a Chile desde hace tantos años de haberse abierto oportunamente a la competencia internacional y también 
haber aceptado que el futuro estaba en el Pacífico más que en el Atlántico. Creo que Chile paga el precio de no haber hecho los cambios adaptativos a tiempo. No supo reinventarse en el éxito, ni en el discurso, ni en la práctica. En ese sentido, las dos experiencias de Sebastián Piñera no han sido buenas. No hizo los cambios adaptativos a tiempo. Quizá la última propuesta de haber hecho los cambios oportunamente, cuando Chile estaba en la cresta del éxito, la hizo alguien que falleció, el ex senador Adolfo Saldívar, para ser expulsado de la concertación y la democracia cristiana como consecuencia. Una gran responsabilidad de la derecha también de haberse negado. Ya, sí aceptó algunos cambios, pero no haberse abierto a lo que Chile necesita. Y lo que Chile necesita es un nuevo pacto. El gran problema de Chile es que no supo reinventarse a tiempo, lo ganó sobre los hechos la narrativa que nada bueno había pasado en los últimos 30 años. Lo ganó la ansiedad porque hay que recordar que los países europeos, como los Países Bajos, los países escandinavos, Alemania, no es el caso de Gran Bretaña, pero sí de estos países, se movieron a un estado de bienestar cuando ya tenían los recursos. Recordemos también que las alternancias prolongadas en el poder no ha dado buen resultado en América Latina, ni en Colombia, ni en Venezuela, y tampoco esta alternancia ejemplificada en los dos periodos cada uno y en los 16 años entre Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Qué me preocupa? Y como conclusión, señalo los siguientes puntos. Falló el supuesto excepcionalismo chileno. Nos parecemos más al resto de América Latina y felicitando a Beatrice por su intervención que da una mayor tranquilidad hacia el futuro, pero de lo que estamos dispuestos a aceptar. No se entendieron las expectativas que tenían los hijos del nuevo Chile que se han olvidado de cuán pobre era el país que en la década del 70 era solo superado en nivel de pobreza por Haití. Yo recuerdo en el liceo, en la universidad, la cantidad de compañeros que tuve en universidad y en la educación secundaria que vivían en pisos de tierra en sus casas. Creo que influyó enormemente la falta de defensa de los logros modernizadores. Quienes hicieron esos logros en 30 años en Chile, quizás los mejores, algunos de los mejores años en la historia del país, es incomprensible que no se hayan unido en su defensa de esos logros. Y sobre todo, además del hecho difícil de entender, aunque se repite en Estados Unidos, en Israel y en muchos países, que las elecciones presidenciales o para el poder son esencialmente locales. Pero en Chile es especialmente llamativo, no solo en esta elección, sino en todas las elecciones presidenciales, cuán poco figura el contexto internacional, a pesar de cuán integrado está en todo sentido, como lo decía Beatrice, al resto del mundo. Y sobre todo, la falta de un centro político. ¿Es posible todavía un nuevo pacto? Yo siempre recuerdo lo que ocurrió en Chile después del plebiscito de 1988. Era mucho más lo que separaba a los chilenos en aquel entonces que hoy día. Hubo un pacto, pero parece difícil ahora por lo que sobró en aquella oportunidad. Hoy día se carece de la voluntad de las partes, sobre todo entre quienes están redactando lo más importante, la nueva constitución, que puede fijar al menos por una generación las nuevas reglas del juego. ¿Qué modelo espera Chile? Y con esto concluyo, no creo que sea Venezuela, pero sí creo que habría que considerar muy seriamente las experiencias de Argentina en crisis económica y de Perú en crisis y de inestabilidad política. Y aunque se lleguen a acuerdos, y creo que los electores enviaron un mensaje al respecto al entregar un Senado en empate y al entregar también una Cámara de Diputados muy empatada y probablemente con los seis electores de París con un poder nuevo. 
que también lo va a llevar a participar mucha activamente en política, a perder cosas por ello y a ganar otras. Pero también no olvidemos que lo que logró Chile fue el resultado de mucha consistencia, de muchos acuerdos básicos, de mucho trabajo, y por lo menos se va a necesitar la misma cantidad de años que se han perdido para recuperar un simple ritmo unitario en economía y en la política. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Israel, por tan lúcida eh, presentación. Continuamos con Juan Leguedé Donoso. Él es economista, graduado de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, donde fue profesor de finanzas y de política de negocios. Ha sido también ejecutivo de importantes empresas eh, chilenas, comentarista político en programas de radio, televisión, redes sociales, en defensa de la libertad, la democracia y el Estado de la Nación. Adelante, eh, doctor Donoso. Le escuchamos perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Me escucha bien? Le, le escuchamos perfectamente. Le escuchamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, eh, muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy. Eh, y he escuchado atentamente a todos los panelistas y especialmente a Diego, a lo que han expresado la doctora Raquel y el doctor Israel. Eh, y me voy de inmediato a lo que nos ha convocado ¿no? este domingo Chile elegirá un presidente de la república en un clima de extrema polarización los candidatos Kast y Bolich representan dos modelos de sociedad que están en las antípodas José Antonio Kast, derecha conservadora clásica representa democracia, libertad, propiedad privada un estado pequeño y economía abierta al mercado y al mundo es decir, busca conservar lo bueno y regular al Chile que tuvimos hace años. Busca rechinalizar a Chile. Cas, miembro del Partido Republicano de la reciente creación, ha sido apoyado y formaría gobierno con los partidos UDI y Renovación Nacional, mezcla de derecha y de socialdemocracia. En cambio, Gabriel Boric, un marxista, representa a Estado gigante y opresor, control total de la economía de los ciudadanos. Boric es el modelo totalitario socialista bolivariano del siglo XXI, con referentes Cuba y Venezuela, los regímenes que lo manejan. Boris pertenece al Frente Amplio y está apoyado por partidos comunistas, socialistas y un sector muy izquierdista de la democracia cristiana. Es apoyado públicamente, nada menos que por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y Alberto Fernández, tres baluartes, entre comillas, de la democracia en Sudamérica. El contexto. El segundo gobierno de Michelle Bachelet echó abajo la economía chilena y debilitó la institucionalidad. Al terminar su mandato, Chile eligió por amplia mayoría a Sebastián Piñera, quien prometía rectificar políticas estatistas y socializantes de Bachelet y que traicionó a su electorado. Piñera debilitó aún más las instituciones y hoy en día Chile es casi un Estado fallido, con violencia y delincuencia descontroladas, narcoterrorismo y guerrilla en la Araucanía. Piñera, un globalista encubierto, se ha dedicado a maniatar carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas. En Chile hoy no hay justicia y no impera el Estado de Derecho. Su gobierno, asociado con la izquierda, ha caotizado a Chile y entregado al país a la violencia y al terrorismo. Ha favorecido la intromisión abierta de Naciones Unidas, que está empoderada con su nefasta Agenda 2030 en el gobierno, en el legislativo y en la Convención Constitucional, haciendo lo que Silvia Rux, de la ONU, determinó o calificó como el experimento. Raya para la suma. Chile está hoy bajo ataque del Foro de Sao Paulo, de Naciones Unidas y del globalismo. En octubre del 2019 hubo un, hubo un golpe de Estado fallido, planificado y ejecutado por el Partido Comunista Chileno, el Frente Amplio de Boric, anarquista, y con el financiamiento y apoyo militar de Cuba y Venezuela, en el mal llamado estallido social. Fue un planificado estallido delictual que tuvo apoyo comunicacional de medios chilenos e internacionales. Maquillaron el asalto al poder como un poético Estado social, estallido social espontáneo. La ciudadanía está hastiada de políticos corruptos e ineptos y ven a José Antonio Caz como un salvador que traerá orden, paz, justicia y progreso a Chile. Por ello, Caz podría pasar de una dotación de un 8% en diciembre del 2017 a más del 50% el próximo domingo. Hay que destacar varios factores que han sido muy incidentes en las campañas de primera y segunda vuelta. El 18 de octubre del 2019, el estallido delictual, 
En ese día y los siguientes, la ciudadanía chilena entendió que está en manos de delincuencia y terrorismo. La policía no puede actuar por la teoría de, de derechos humanos y las llamadas reglas de uso de la fuerza, emanadas de Piñera y aplaudidas por la izquierda. Desde la llegada de Piñera en marzo de 2018 y especialmente a partir de octubre de 2019, en Chile se acabó el orden, la seguridad y la justicia, se acabó el Estado de Derecho y hoy en día agonizan la verdad, la ética y la estética. La sociedad chilena está en un estado de naturaleza, acorde a lo descrito por Hannah Arendt. En noviembre del 2019, Piñera rindió a Chile a la insurgencia y entregó la constitución. Hubo plebiscito, se acordó cambiar la constitución y se eligieron constituyentes. Por el tiempo, no entro en detalles que lo sorprenderían. La convención constitucional en cinco meses ha sido una catástrofe y ha demostrado su desprecio al derecho a la razón y a Chile y ha mostrado la verdadera cara de Boric y la gente que está detrás de él. Chile observa atónito todo esto. La hegemonía de la convención busca acabar derecho y libertad en Chile con ideología etno-indigenista ajenos a Chile, que solo tiene un 10% de varias etnias que son o se sienten originarias, de las cuales la mayoría son mestizos, y que hablan lengua a orígenes, no más de un 4% de la población, que además todos hablan el castellano. La clase política es una cloaca de izquierda a derecha y ha dado por años un triste espectáculo. Es en parte culpable de los problemas que aquejan a Chile. Los chilenos estamos hasteados y rechazamos los partidos políticos tradicionales. Se escucha el grito que se vayan todos. Hay indudablemente un vacío en el centro político, lo que es muy peligroso. Lo que ha habido y hay en Chile por años es una suerte también de dictadura sanitaria del gobierno de Piñera. Por efectos de octubre 19, lo que siguió, y por la política sanitaria, Chile está hoy endeudado en un 35% del PIB y eso va subiendo. Esto es inédito en los últimos 40 años. Viene una fatal crisis económica. Todo esto configura una muy delicada situación política y social a lidiar a partir del 2022. El mejor propagandista del candidato Kast es el comunista Boric. Tiene 35 años, sin experiencia de hablar ninguna. Después de no ser capaz de grabarse de abogado en la Escuela de Leyes, pasó a ser diputado y a ser un rebelde antisistémico, enemigo de las policías y las Fuerzas Armadas, partidario de la insurgencia de octubre y protector de insurgentes y terroristas. De un discurso ignorante y errático, está plagado de errores, mentiras y inexactitudes. Tiene una vida muy desordenada, por decirlo menos. En la segunda vuelta, al igual que Chávez, en 1998, Boris se ha transformado hoy completamente, se ha metamorfoseado y hoy predica socialdemocracia, empresa privada, partidario de carabinero y fuerza armada, amante del orden y la seguridad. Mágico. En, re en redes sociales es ridiculizado por el alias Volteretas. Ayer en un debate en la televisión chilena y presionado por CAS por semanas, mostró un certificado de examen de orina para demostrar que él no es un consumidor de drogas. Ese certificado está claramente lleno de contradicciones en el día y la hora de toma de la muestra. Al salir del debate, fue cuestionado por un periodista y Boric lo amenazó en cámara, en actitud muy matonesca. Muchos chilenos creen que el narcotráfico está controlando las instituciones, los partidos políticos y podría eventualmente controlar incluso al candidato Boric. Yo no creo en las encuestas publicadas y en aquellas que se han filtrado, entre comillas, y que sitúan en recientes días a Boric ganando uno por uno o dos puntos. Creo que son medios manipulativos de propaganda del bloque de Boric. Yo confío más en encuestas privadas y no publicadas que se han hecho, con muy buenos modelos y muestras, que sitúan a CAS con seis a ocho puntos de ventaja. La incertidumbre. Está por verse el efecto neto que tendrá la gestión electoral que pueda haber. El voto es voluntario, la gente tiene miedo a la violencia y aún asustada por contagios del virus y hay un activo extremo hacia la política. Probable fraude. El fraude, una franquicia del castro chavismo, no sabemos hasta dónde puede llegar en esta elección. El doctor Carlos Sánchez Versaín ha explicado magistralmente y en detalles cómo se ha perpetrado fraude en otros países. El comando de CAST tiene un buen aparato de apoderados en las mesas electorales, pero lo que es un misterio es el eventual fraude escondido en el software del conteo de votos. El Servicio Electoral de Chile, muy cuestionado, tiene cero transparencia y su consejo directivo 
está cuoteado por desprestigiados partidos políticos. En mi opinión, el CERVEL no da ninguna garantía ni de independencia ni de eficiencia. Por ley, no puede ser auditado por ninguna entidad reguladora. Yo creo y confío, a diferencia, que la diferencia de los votos a favor de CAST será suficiente para impedir que un eventual fraude cambie el resultado. Creo que CAST será presidente de Chile y de esta forma se abortará, a lo menos por ahora, el propósito claro del Foro de Sao Paulo de capturar Chile, esclavizar a los chilenos y ordeñar las riquezas naturales. Reitero una, una advertencia al comando de CAST. Además de contar con un muy buen equipo eh, y muy completo de apoderados de mesa, lo que es imprescindible es el tener un buen apoderado ante la oficina electoral del CERVEL en todos y cada uno de los locales de votación para supervisar y garantizar así la correcta transmisión de las actas de votación en las mesas y así atenuar lo que puede venir en cuanto a fraude. Y termino con el futuro de Chile. Eh, coincido plenamente con, con el doctor... Eh, eh, Ups. No, no olvidé. Sí, bueno, los, los dos panelistas del, del American Institute of Democracy, eh, confiando en que los apoderados cuidarán bien el proceso y el conteo electoral, en cada mesa de votación espero que sean los chilenos, por mayoría, con solo un lápiz bolívaro de tinta azul, que elijan seguir teniendo un Chile en libertad y en progreso. Eh, eso es lo que puedo decirle, eh, digamos, tenía otros elementos, pero básicamente ha sido ya expresado por otros panelistas. Muchas gracias al Instituto. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, Juan Lehuede Donoso. Continuamos con Antonio Ledesma. Es un destacado político y abogado venezolano, uno de los rostros más conocidos del enfrentamiento a la dictadura castrochavista, como todos deben conocer. Fue alcalde mayor del, del Distrito Metropolitano de Caracas. Fue también alcalde del municipio Libertador, en Caracas. Gobernador del antiguo Distrito Federal, diputado del distinto Congreso Nacional de Venezuela, actualmente la Asamblea Nacional, desde 1984. Y fue elegido senador de la República en 1994, siendo en ese momento la persona más joven que en Venezuela y una de las más jóvenes en la región que ocupaba un cargo similar. Actualmente, eh, Antonio Ledesma vive exiliado desde Europa, donde sigue combatiendo la dictadura castrochavista. Adelante, querido Antonio. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muy agradecido la invitación del buen amigo doctor Carlos Sánchez de Arzaín. Bueno, yo lo último que me he leído eh, sobre Chile fue el libro negro del comunismo chileno, escrito por Mauricio Rojas. Y allí encuentro algunas señales que viendo al candidato Bori me hace recordar a Hugo Chávez, como lo decía el doctor Donoso. En los últimos debates de la campaña electoral de 1998, Hugo Chávez prometió respetar el principio de propiedad privada, que no iba a expropiar empresas, que no iba a confiscar empresas, Prometió respetar el principio de libertad de expresión, que no iba a arrebatarle las licencias a los canales de televisión o las emisoras de radio, que iba a, a, a evitar a toda costa eh, perpetuarse en el poder, que iba a respetar el sufragio a la hora de realizarse un revocatorio. Bueno, y pudiera seguir aquí hablando de muchas otras cosas más. Lo cierto es que hizo todo lo contrario después que llegó al poder. Yo sí creo entonces que en Chile nos estamos, se están jugando los chilenos la democracia. La democracia. Yo prefiero a un demócrata radical que a un comunista moderado. Y no se puede dar por sentado que la democracia va a seguir, gane uno u otro. Porque si tomamos en cuenta lo que nos comentaba el buen amigo Jaime García, cuando citaba los nombres de Ricardo Lago y Tony Blair, lo cierto es que ninguno de ellos eran vinculados al foro de Sao Paulo. Y quien está marcando la pauta en este proceso de Chile eh, es precisamente este conglomerado que quiere también establecer su franquicia en esta hermana república del cono suramericano. Eh, y por eso eh, tenemos que preguntarnos quién, con quién compite Cax está compitiendo con una pieza del Partido Comunista. Un comunismo que no desapareció con la caída del muro de Berlín. 
y, y viendo el, el último debate, el de las últimas horas, el candidato del Partido Comunista se, de, se declara a favor de proteger a los carabineros, condena la violencia, pero todo lo que la información que a uno le llega es que las manos de él y de otros están metidos detrás de este estallido de octubre del año 2019. Yo lo que le preguntaría a los chilenos, si están tratando de marcar una, un, una línea eh, viendo a Chile versus Chile, eh, o cuál es el paradigma que tienen los chilenos. Porque si me atengo a los datos que suministró en esta conversación Gustavo Copadís, eh, esos datos supongo que no son falsos. Eh, los datos donde se habla de un crecimiento económico sostenido, de un desarrollo humano, de una reducción de la pobreza, porque si bien es cierto, han repetido este, dos presidentes, como lo decía Beatriz Rangel, yo prefiero que repitan esos presidentes y que en Chile en estos últimos 30 años haya habido siete presidentes a, a que una familia como los Castro se repartan el poder en Cuba. O que una mafia como las que ha secuestrado a Venezuela eh, sigan entronizados en el poder y no siguió Chávez porque murió. O que una dictabrujería... Eh, formada por marido y esposo, sigan eh, usurpando los poderes públicos en Nicaragua. Yo creo que en el caso de, de Chile, eh, la, lo que hay que plantearse es cómo mejorar la democracia. Y la democracia se puede mejorar con más democracia, no con menos democracia. Y cuando yo digo que los chilenos eh, comparen a Chile con Chile, eh, pregúntense cómo está el nivel económico de Chile ¿Cómo está el proceso de vacunación de Chile? En este momento, el gran reto que tienen los gobiernos del mundo es enfrentar la pandemia, y en eso Chile ha sido sobresaliente. Yo con esto no estoy entregándole un certificado de excelencia al actual gobierno, simplemente que son, son datos eh, que sumados a los que nos, nos relataba aquí Gustavo, nos permiten decir que sí es posible mejorar la democracia, pero no eliminar la democracia. Y lo que yo veo es que eh, lo que puede eh, presentarnos esta alternativa que representa el representante o, o el líder de, o esta figura de, de, de este enclave de, de los grupos de ultraizquierda, del Partido Comunista, son las referencias de Venezuela, las referencias o el paradigma de Nicaragua o el paradigma de estos gobiernos paradictatoriales, como los definía Carlos Sánchez Berzaín, de México, de, de, de Argentina, o esta esta situación de Perú, que cuando uno le preguntan qué va a pasar en Perú, yo diría que lo más cierto en Perú es lo incierto. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar para el presente y el futuro de Chile. Que hay que reducir las injusticias. Por supuesto que sí estamos dispuestos o ganados por la idea de reducir las injusticias. Pero esas injusticias eh, no se van a remediar con el modelo que se ha aplicado en Venezuela o el que se ha aplicado en Nicaragua que son sobornos sociales, no son con sobornos sociales como se van a sacar a los ciudadanos de la pobreza, porque el modelo que está planteado en cabeza de estos voceros, de estos factores de la ultraizquierda, es el modelo del populismo, y con el populismo lo, que, lo único que se hace es darle estos sobornos sociales a la ciudadanía para que sobrevivan en el subdesarrollo, para que sobrevivan en la miseria, no para sacarlos, de ese agujero o de ese abismo de las injusticias en las que se encuentran en la actualidad. Yo creo que los cambios que no se hicieron, como lo planteaba en su magnífica exposición el amigo Ricardo Israel, se pueden hacer un ambiente de democracia, con instituciones más sólidas, con una responsabilidad de los sectores empresariales, con una garantía de que se van a reducir las brechas eh, que nos presentan amplios sectores excluidos del bienestar, eh, en mejorando la, la educación temprana, la, cober, la cobertura escolar, mejorando los, los, los índices de, de, de empleabilidad, eh, eh, promoviendo eh, el a los emprendedores que pueden hacer posible mejorar las condiciones económicas de eh, un país como, como Chile. Pero sí creo que que aquí está en, es una pugna, no es una simple, no es una simple pugna entre democracia, 
eh, radical o democracia liberal o, o, o socialdemócratas moderados. No, yo creo que ciertamente por todo lo que veo que ha pasado en, en América Latina, eh, analizando el tema de Chile en el contexto latinoamericano, aquí tiene sus manos metidas el foro de Sao Paulo y esto implica una amenaza seria para la democracia chilena. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio Ledesma por esta interesante presentación tan aceptada. Ya casi llegamos al final de este foro y antes de que el presidente del instituto, el Tomás Regalado, dé las conclusiones, vamos con la presentación a cargo de Luis González Posada, abogado y político peruano que ha servido como ministro de justicia, embajador, canciller. ¿No está? Me están diciendo que ha tenido parece que un problema de, de conexión. Bueno. Bueno, lamentablemente eh, no podemos eh, tener la eh, presentación de Luis González Posada. Así que entonces vamos a cerrar este evento con las conclusiones del señor Tomás Regalado, como decía, presidente de este instituto, que es un destacado periodista y político cubano exiliado en los Estados Unidos de hace ya más de seis décadas. Fue alcalde de esta ciudad y conocido comentarista, eh, columnista, reportero y director de medios de comunicación. Adelante, don Tomás. Durante este foro, el doctor Ricardo Israel agradeció al Instituto el hecho de que esta sea la última actividad pública de este instituto antes de reanudar las mismas el próximo año. Y es que tiene una urgencia absoluta para este instituto para miembros de nuestro directorio como Beatriz Rangel, para amigos de este instituto como Antonio Ledesma, para el fundador y el director de este instituto, Carlos Sánchez Versaín, para los que estamos en el Buró de Directores Chile, sí importa. Y todos hemos en algún momento conocido a Chile y admirado a Chile a través de los años. Por eso merece la pena ya en la recta final hablar. Y aquellos que hemos competido en elecciones sabemos eh, específicamente la importancia que tiene un voto, la importancia que tiene llevar a las urnas a una persona que está dudando de que si su voto eh, importa. Así que eh, nos sentimos muy orgullosos de haber tenido este panel eh, espectacular que ha planteado lo que Chile realmente enfrenta este próximo domingo. Por supuesto de que el Instituto va a seguir muy de cerca estas elecciones y ojalá, eh, ojalá que podamos eh, tener una serie de foros sobre Chile después de esta elección en camino a la verdadera democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Regalado, y muchísimas gracias a todos ustedes, a los panelistas, por habernos dado la oportunidad de escuchar todos sus interesantes análisis, comentarios y abriendo lo que pudiera ser el futuro de Chile, un país que queremos mucho en este instituto, como bien dijo Tomás Regalado, y le deseamos que tengan, por supuesto, unas elecciones que, que lleven al país por el camino de la libertad, de la democracia y la prosperidad. Muchas gracias y sigan, por favor, los eventos de este instituto. Gracias a todos.